വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ വൈബ്സ് ട്രാവൽ വൈബ്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ട്രിപ്പാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് അതായത് ഇതുവരെ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷനും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് സാധാരണ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിലും പോയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊക്കെ റെഫറൻസിലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ മാപ്പോ റെഫർ ചെയ്ത വീഡിയോസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മാത്രം അറിയാം അതേപോലെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊരു ലൊക്കേഷൻ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടുള്ള പോക്കാണ് ഡെസേർട്ടിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ലേക്ക് തപ്പിയിട്ടുള്ള പോക്കാണ് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശ രീതിയിൽ അവിടെ എത്തുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഹബി ലൈവ് എന്നാണ് ലൈക്കിന്റെ പേര് ഇത് ഉക്കേർ അലോക്കേർ പോർട്ടിൽ നിന്നും അതേപോലെ അബ്കേക്കിലേക്ക് അല്ല സോറി അൽഹസയിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് പോയി നോക്കാം വീഡിയോ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം ഒരു പക്ക അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പാണ് ഓഫ് റോഡാണ് കാര്യമായിട്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല സാധാരണ റൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതിപ്പോ അതൊന്നും ഇല്ല വെള്ളമുണ്ടോ ചളി ഉണ്ടോ ട്രാക്ക് എന്താണ് അവസ്ഥ ഒന്നും അറിയില്ല പോയി നോക്കാം
നമ്മളിപ്പോൾ ലേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് ഇവിടെ വെള്ളം കുറവാണ് സീസണൽ ലേക്കാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഇപ്പം കുറവാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഈ ലേക്ക് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കുക ഇതിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എവിടെയൊക്കെ വെള്ളം ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ ലേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചതുപ്പ് സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വണ്ടി ഫോർ വീലർ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഓടിച്ചു വരാൻ പറ്റി ഇവിടെ വരെ ചെറിയ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ആരും ഇവിടെ വരാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം നല്ല ഹെവി റിസ്ക് ആണ് ഫോർ ബൈ ഫോർ മസ്റ്റ് ആണ് അത് അവിടെ വരെ വന്നിട്ട് പോവാ അതുവരെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ എനിക്ക് ചളി കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട് ചളിയിൽ കുടിയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ കടന്ന് കറങ്ങുള്ളൂ വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല നമുക്ക് ഈ സൗദി അറേബ്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇത് അതേപോലുള്ള സ്ഥലത്തോടൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ അത് വേറെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഏത് ട്രാക്ക് ഉണ്ടോ അതിലങ്ങ് വിട്ടുനോക്കണേ അപ്പുറം കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നൊന്നര പരീക്ഷണ റൂട്ടാണ് ാണ് <laughs> ഡെസേർട്ടിലേക്ക് <laughs> 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 നമുക്ക് ഒരു സമാധാനമുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഫോർ വീലർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം മാക്സിമം എവിടെ ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ മുന്നിൽ ആ ഒരു മണലിലുള്ള ട്രാക്ക് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളിതാ അടുത്ത വാട്ടർ ക്രോസിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഇട്ടേച്ച് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ വലുതാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ വാട്ടർ ക്രോസിങ് അയ്യോ വണ്ടി ഓഫ് ആയിക്കല്ലോ ആ പ്രശ്നമില്ല ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് പേടിച്ച് ഇനി കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 
ഒന്നൊന്ന് ഓഫ് ആയി നല്ല റെഡി ആയി വെള്ളം കാണിച്ചിട്ട് കൊറേ ആയിണ്ടല്ലോ നമ്മള് ഫോർ ഇന്റു ഫോർ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മള് മണൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മള് കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒഴിച്ചില്ല പുസ്പാണ് പേടിക്കാനില്ല കാരണം ഡ്രൈവർ സീറ്റിലുള്ള ആളെ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ആ ഒരു ആശ്വാസത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ ഒന്നും ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോ എന്തായാലും ഞങ്ങളെടുത്ത പോലെ റിസ്ക് ആരും എടുക്കരുത് രണ്ടു വണ്ടി എങ്കിലും വേണം മിനിമം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോ വെള്ളം കുറവാണ് പക്ഷെ വെള്ളം ഉണ്ട് ചതുപ്പാണ് താഴെ ഇത് ഡെസേർട്ടിനകത്തുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ഇതിന്റെ ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട് വരട്ടെ അമ്മാരല്ലോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മളെ കാറ്റ് വയ്ക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ കട്ടി എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ടാളും മെനക്കെട്ട് കാറ്റ് വയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയിലാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളടുത്ത് ആകെ നമ്മൾ വേറെ ആരെയും ഇതാക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ പിന്നെ വലിയൊരു ടൈമല്ല ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മൂന്ന് വണ്ടികളുള്ള കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പട്ടി പിടിച്ചാലും നല്ല കാറ്റും ഒന്നും പറയല്ല നമ്മള് ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് കുറച്ചു നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ഓരോ ലൊക്കേഷൻ നമ്മളെ അറിയില്ലട്ടോ നമ്മൾ തന്നെ ഓരോ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാണ് 
ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഫാമിലി പിന്നെ അവരുടെ പ്രൈവസി ഇല്ലല്ലോ അവരവരെ പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാത്ത രാത്രി കേറിയ വൺ ഡേഞ്ചർ ആട്ടോ മോനത് രാത്രി പകലൊക്കെ ഇപ്പൊതാ ഈ ഒരു ഡ്യൂണിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു നമ്മള് വന്നത് വന്ന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി ഇത് വലിയ ഡ്യൂൺ ആണോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ടോപ്പ് എൻഡിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി തിരിച്ചു വന്നാ ചെയ്ത് അപ്പൊതാ ഈ ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മള് ഡ്യൂൺസിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊതാ അതിനൊരു ഉദാഹരണം ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു വണ്ടി അവിടുന്ന് ഡ്യൂൺ നിന്ന് മറിഞ്ഞിട്ട് താഴെ എന്താ കത്തിപ്പോയ വണ്ടിയാണിത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ എയർപോർട്ട് റോഡിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ മാമ എയർപോർട്ട് റോഡ് ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു ലാൻഡ് ക്രൂസർ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏതാ വണ്ടി എന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ കത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡ്യൂൺ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഓവർ സ്പീഡിൽ വന്ന് നേരെ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആയി പോകുന്നതാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവിന് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാട്ടാണിത് ഇത്രയും താഴ്ചണ്ട് കൂടെ അങ്ങോട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡേ അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയെ കാണുള്ളൂ നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്നായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലുള്ള കുഴികൾ വരും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും
അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് എല്ലാം അവസാനിച്ചു ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ല അടിപൊളി ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും നല്ല സൂപ്പർ ലൊക്കേഷനും അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ആരും തന്നെ ഒറ്റക്കൊന്നും പോയി ട്രൈ ചെയ്യരുത് അവിടെ പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എൻട്രി പാസ്റ്റിൽ ആ ഒരു പച്ച പുല്ലെല്ലാം കാണുന്നിടത്ത് വരെ പോയിട്ട് വരാം പക്ഷെ അപ്പോഴും മഴ പെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ചെടി ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്കിഡായി വണ്ടി ചെടിയിൽ നിന്ന് സ്കിഡായി ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെയാണ് കയറി വന്നത് അതേപോലെ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും രണ്ടോ മൂന്നോ വണ്ടി ഒരുമിച്ച് പോകുന്നവർക്ക് നന്നാവും പിന്നെ ആ ഫസ്റ്റ് ലേക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള ഡ്യൂൺസ് അതേപോലെ മണൽ ട്രാക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഡിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ വണ്ടി സ്റ്റെക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽബട്ടൺ അമർത്താനൊന്നും ആരും മറക്കരുത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഓക്കെ ബായ് ബൈ